你又要出来干什么？看我王哥至死，你现在应该很得意。傅爷，你究竟明不明白？你有今天的下场，都是你自己咎由自取。现在说这些还有谁呢？我从来没有想过跟你争什么。是，你是从来没有想过要跟我争什么，可偏偏偏偏所有人都向着你。他到底喜欢你什么？你找我来就是为了说这些，如果没有什么其他的事情，我先走了。哎，等等，你还要干什么？对不起，你说什么？我说对不起，这一天我也想了你，我突然就想明白了，虽然之前我做过不少的蠢事，我恨你，我现在恨不得都撕烂你。确实是我犯错，你现在告诉你，你是真心的，是真心喜欢我。我现在已经什么都没有，这杯咖啡就当做是我给你赔礼的钱。老婆，不敢喝。是泡在你们下边吗？傅园，虽然我没有办法原谅你，但是我还是希望你能够以这种方式。你给咖啡里面加了药，白说了，白说，你可当真是个蠢货！我给你的东西。你竟然真敢！我就是死，拉你一起下地狱！不冤，你这是在干什么？醒了，不如你猜一猜。木月，你冷静一点，你现在回头还来得及，不然真就酿成大错了。酿成大错？我都到了现在这般地步了，还怕酿成怎么样的大错呢？木月，你闭嘴！说，如果你说我落到今天这般地步，是我咎由自取，那你又何尝不是？你为什么非得对我不依不饶呢？真是疯了！我就是疯了。自从你出现在秦王阁的身边，他的目光频频看向你的那一刻，我就疯了。木月，你回头吧，不妨我们来玩个游戏，怎么样？你想干什么？沈总，不好了，白小姐她失踪了。什么？我们也是刚才知道的，好像是木月小姐她。快去找啊！什么？白小姐去哪儿了？嗯，这事我倒是，先不说。喂，小宝哥哥，你的白书现在在我这儿。木远，你想干什么？让白书接电话。哎，别担心嘛，他在我这儿很安全的。你到底想干什么？我们两个现在就在这飞机工厂里，不妨你亲自过来看一看。木原，你最好不要动，要不要动？你现在最好立马过来，他这条小命要你，全在你。陈吉洛，你不要听他的，你最好管好你的嘴巴。你有什么事情就冲我来，跟他没有关系。他真是一对情深深的恋人。沈吉洛他是不会来的。哎，他不仅会来，他会很快的赶来。我太低估你在他心里的地位了。你为什么要叫他来？你不是爱他爱的要死吗？对，我是爱他，恨他又怎么样？他压根就不爱我。不论我做什么。他都不会不看
为我，所以我只能做一些有意义的事情，让他永永远远的相信。你想干什么？我想干什么？我等他来了，你就知道了。慕远，你现在放了我，我还可以既往不咎。哦，你是害怕了是吗？不好了，白说了。我就是让我看看你的所谓的高高在上，到底会害死谁？慕远，我求求你了。不会，我们来看一看，神奇的一个人，要到哪里去？出什么事儿了？看上我们女仆家？什么？他现在在哪儿？等一下，不要了，我马上就去了。对，怎么了？穆远才让我一个人去，如果现在这样，你会把白霜置于死地。那现在怎么办？既然穆远让我一个人去。那我就自己去。不行，沈总，你最近受伤太多次了，这才刚出院，身体还没有恢复，万一这一去出什么差错，会丢命的。小哥说的对，还是我去吧。咱们先抱着起来，应该没什么事。不远，我不能拿白霜的命去赌，我输不起。沈总，小沈，我知道你跟我很久时间，我们感情很深，但是白霜与我是很重要的人，他的命很珍贵，所以我不能失去他。如果这次去我真的没回来，小影和白霜就托付给你了。哎，我好久没来，听他们。哎呀，看来我是失算了，时间都过了这么久，他还是没来。看来你在他心里也不过如此吧。沈七洛，等我死了。记得照顾好小姨，那就只能我送你了。不要，住手！哎呀喂，我还以为你不会来了。木远，你想什么都可以，但不要伤及人的性命。怎么样？看到他这么爱你，你应该很感动，很高兴。沈七洛，你快走，你快走啊！白霜，你放心，我一定会带你走。哼，可真是感人呢、啊。你先把刀放下，我们有话好好说。沈七洛，看到你这副惊慌失措的样子，可真是让人感到陌生。你知道，其实我也是爱你的，我爱你，恨不得眼泪你去死。而你呢？你从来都不把我当一回事儿。我知道，你先把他放下。哦，你不知道，你根本什么都不知道，连木婉那个死人在你心里都能占据一席之地，而我呢，我不过换来了你的冷眼相待罢了。不远，沈启洛，你不是很爱白霜吗？那你可以为了他去死吗？你什么意思？就是字面的意思。要不然，你杀了你自己，我再来说；要不然，你送他去见阎王。沈七洛，你不要听他的。我答应你。沈七洛，你能保证我死了之后，你就能放过白霜？当然。你最好不要食言。如果你骗我，我做鬼都不会放过你。白霜，你不要哭，这些都是我欠你的，我现在全都还给你。沈七洛，你不是要我原谅你吗？我告诉你，你要是敢伤害自己，我这辈子都不会原谅你的。你这个女人，嘴真硬，你明明很爱我。还要装作不爱我的样子？你听见我说的了吗？你快把他放下！你明明长得也不好看，还浑身是伤，早就吵吵嚷嚷
，怎么会让你喜欢上？就是这样的你，让我的视线一直注意你。我一开始以为那是恨你，直到我发现我的目光根本不能从你身上挪开的时候，我才发现我已经爱上你。哎，真是个奇怪的东西。世锦，你可别笑。真是可惜，没能听你说的，你原谅我，但是无所谓。以后再也不会有我这么讨厌的人打扰你的生活。念你名字是忐忑，是满意了啊！如果你居然可以为了他，你居然可以为了他做这样的事情！我的天，我的天，我的天！我不满意，他欠了你，疯了吧？我愿意放开我。医生，真的没办法了吧？你们送来的时候，病人就已经失血过多，能保住一条命就已经是奇迹了。现在能不能醒来，就看他自己了。那以你们的经验，他大概会多久醒来？这个不好说，有些病人恢复的比较好，两三年就醒了；有些，有些坐在床上躺了一辈子。好吧，我知道了，谢谢。陆静几天没合眼了，赶紧去休息一下吧。我不行，我不能走。可万一他醒过来没有看到我，他会伤心的。白少，你知道植物人什么意思吗？少则四五载，多则数十载，他不会醒来。你胡说，他一定会醒过来的。白少，你要是不想陪他，你就先回去吧，你不用管我。我还能去哪儿？就在这陪着你。我突然想起来，他最喜欢和我做的莲藕排骨汤了。如果他醒来能喝到，一定会很开心的。我现在就去做。李双优，你现在什么样了？要是有点良心，就赶紧醒过来
。沈总，你快醒来吧，公司上下已经乱套了，我们不能没有你。爸爸，我今天在幼儿园学到了好多知识，小朋友们都在跟我玩，我还画画了。你看，我考了满分，厉害吧？老师还问了我，我长大的梦想是什么？我说我想当医生，这样就可以给爸爸治病了。我现在正在学医学知识呢。小爷，妈妈，小乌龟，医院里的细菌太多，对你的身体不好，你自己到外面玩一跑好不好？可是我还要陪爸爸呢。爸爸他也是需要休息的，你明天再来看他，好吗？好吧。爸爸再见。晴了，你看我们小严多乖啊！大家都在等着你醒过来，你快点醒来好不好？快要坚持不住。晴了，你刚刚手动了一下，你能听到我说话的对不对？医生，被人动了，有人动了一下，快来人呐！齐洛，你终于醒了。我，你在说什么？我是你的妻子，白霜啊，白霜。我真的不认识。难道你又失忆了？你刚才说你是我妻子，那我没有结婚证。嗯，没有。没有结婚证，算你名字的夫妻。你先别激动，你要是想领证，我们明天就可以去。你这个骗子，快出去！我没有在骗你，你相信我。真的。那你说明天我们就能领证也是真的。真的。真的。不对劲，有点不对劲。好你个沈奇洛，你竟然敢骗我！啊哎，你这是家暴，疼啊！那停一下。家暴？家暴怎么了？我就是家暴。我没事没夜担心你，你醒来第一件事情竟然是骗我。疼啊，痛啊！疼，疼就对了，我才长记性。我可是刚从我被关了三个月，你就这么对待病？谁要管你？你死了才好。真的？那怎么睡着的时候？是谁在病床前说他最爱我？你给我报道。不知道。这就犯了不认。你刚刚还说，明天就领证，就要嫁给我。我那就是随口一说，不算数的。我不管，反正你答应装好了，我也不许装。是你先装示意骗我，当然不算数。我说话很大声。而且你不嫁给我，你嫁给谁？追我的人可多了去了，我又不是非你不可。你还敢想别的呢？嗯、你们俩都用自个儿。相逢。你来干什么？没想到你醒得还挺快呀、啊，一般人怎么知道？我能是一般人吗？相逢，你快点过来，是有什么事吗？我确实是有点事儿想跟你说。什么事儿？我要离开这。走啊！你要去哪儿？怎么这么突然？具体去哪儿还不知道啊。我们就是环球旅行吧，就是出门散散心。你还不回来吗？你说，来来来来，你也不能当着别人面儿请客了。我离开过后啊，好好照顾白霜。小霜，帮我出门吧，我有话跟你说。就在这说
，但是吧，你跟着你去洛尔，自己去成都。作为大庭水岁的哥哥，我衷心的祝福你，能够找到自己心爱的人。但作为男人，小雨，我知道你想说什么。你跟水球在一起，我不放心。我现在已经是个成年人了，不如自己的选择自己。所以你觉得跟他在一起吗？是啊，我尊重你。你还没回答我的问题呢，你还会回来吗？你希望我回来吗？我。你又要拒绝我是吗？算了，我不想。短期内我会回来，但是只要你需要，给我打电话我就回来。那祝你一路顺风。你也是，祝你往后的人生一帆风顺。你们刚刚都错了。三只啊？小，小吗？小就小，不小就不小。小啥是什么意思？你赶紧告诉我，你都要跟我结婚了，你还心里想别的呢？啊，你别这样，谁让你不？真不答应？在。谢谢你，大红。你干什么？你放开我！大红，好不容易抓到你，这辈子传奇洛先生，你愿意这个女人成为你合法妻子，并缔结婚约，无论疾病与健康，无论贫穷与富有，或其他原因，都爱她，尊重她，接纳她，坚贞不渝，直至生命的尽头。不愿意，白双女士，你愿这位男人作为你合法丈夫，并缔结婚约，无论疾病与健康，无论贫穷与富有，或其他原因，都爱他，接纳他，尊重他，直至生命的尽头。不愿意。好，两位新人互换戒指。互相给对方戴上。小超，你们再也没有什么能帮我离开。喂，喂，嗨。